வணக்கம் சோனி சமையலில் அரிசி பருப்பு பாயசம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் அரிசி கால் கப் பாசிப்பருப்பு முக்கால் கப் வெல்லம் முக்கால் கப் ஏலக்காய் நாலு முந்திரி தேவையான அளவு கிஸ்மிஸ் தேவையான அளவு பூசணி விதை ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு தேங்காய்பால் ஒரு கப் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தால் போதும் பாசிப்பருப்பு நல்லா வறுத்தாச்சு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் நான் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் புழுங்கல் அரிசியும் எடுத்துக்கலாம் அரிசியும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்குவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துக்குவோம் நல்லா வறுத்தாச்சு இது கூட நம்ம ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் அரிசியும் பருப்பும் சேர்த்து நமக்கு ஒரு கப் இருந்தது நம்ம மூணு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூணு விசில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணி அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி வந்தால் போதும் பாகுபதம் தேவையில்லை கரைஞ்சா மட்டும் போதும் வெள்ளை கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்குவோம் இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க வெள்ளத்தை சேர்த்துக்குவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் ஒரு கப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸ்டவ்வை ஸ்லிமில் வச்சுக்கணும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாயசம் இப்போ இது கூட நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு ட்ரை கிரேப்ஸு பூசணி விதை ஏலக்காய் பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அரிசி பருப்பு பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே சுவையாக இருந்துச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க